Hello learners, welcome back to my channel. In the series of operating system subject, we are here with the next topic and we are covering deadlock. So deadlock prevention has been discussed in the last video and today I am going to discuss about the deadlock avoidance, the another method to handle deadlock. So there were four approaches for deadlock prevention. Those four are summarized here as you can see. Mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. These are the four necessary condition, condition for a deadlock. That means if these four conditions are hold simultaneously, deadlock will occur in your system. So what approach we follow in the deadlock prevention? We found that if these are the four conditions, if they all occur simultaneously then only there will be a problem so to prevent the deadlock what we can do we can try to violate one of these so we found an approach to violate each of these the first one is mutual exclusion okay so mutual exclusion mein approach humne liya tha is pool everything so what is mutual exclusion any process at a time any resource that is non shareable resource can only be accessed by a pro by any process at a time by only one process at a time theek hai to hum usko violate nahi kar pa rahe the dusra tha hold and wait usme humne bola hold and wait kya hota hai if a process is containing or holding some of the resources and waiting for some more resources additional resources to ye condition hoti hai to humne usko wale hum usko violate kaise kar sakte hain All the processes have to request all resources initially. As I'm violated, can such in this in this condition we learn two protocols. So if you are if you are directly listening to this video, please go through the last video that is deadlock prevention. Then only you are able to understand it. No preemption. That means. once a resources are allocated to a process it cannot be preempted intentionally from the process a process can only voluntarily relieve that process resources right so what could be the violation we take the resources away from the a particular process ठीक है सर्कुलर वेट में हम क्या कर रहे थे वी आर ऑर्डरिंग द रिसोर्सेज न्यूमेरिकली वी आर गिविंग न्यूमेरिकल नंबर और इंटीजर नंबर टू ईच ऑफ द रिसोर्सेज एंड देर आर देर इज सम ऑर्डर टू रिक्वेस्ट टू दोज रिसोर्सेज एवरी प्रोसेस इन द सिस्टम हैज टू फॉलो दैट रूल ठीक है सो दीज आर द कंडीशन एंड दीज वर द अप्रोचेज टू वॉयलेट दीज कंडीशन सो दैट डेडलॉक विल नेवर अकर इन द सिस्टम सो वॉट वर द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन low device utilization right see request all resources initially if a process requested tape drive dvd drive and printer so it has to write something from the tape drive to the dvd and then it has to perform some operations on that file or the, or on those those information and then it is going to print that so there is that printer that has been allocated to that process is not required initially it can be used during the time when that process is writing or copying the file from the tape drive to the dvd at that time that printer can also be used by any other process but we are initially allocating that printer to that process so hum kya kar rahe hain us device ka utilization nahi ho raha hai so first side effect ye ho raha hai ki it is very low device utilization when we are going for deadlock prevention theek hai and reduced system throughput reduced system throughput kyun kyunki aapne kya bola ki sare processes deadlock kisi bhi sare processes jo system mein hai wo deadlock mein nahi jane chahiye to agar hum sare resources unko de denge ek hi process ko de denge to dusre ko wait karna padega isse hamara waiting time us process ka badh jayega है ना होल्ड एंड वेट के केस में हमने ऐसा बोला नो प्रियम्शन हम क्या बोला टेक रिसोर्सेज अवे इफ अ प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट इट्स टास्क एंड यू आर टेकिंग अवे दैट रिसोर्स फ्रॉम दैट प्रोसेस दैट प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीटेड सो वंस इट इज नॉट कंप्लीटेड इट कैन नॉट कम्स अंडर एज अ कंप्लीटेड प्रोसेस इन अ थ्रूपुट कैलकुलेशन राइट सो रिड्यूस सिस्टम थ्रू 
throughput every process needs more waiting time to complete their task theek hai to system throughput bhi hamara yahan par kam ho ja raha hai so these are the things or side effects of deadlock prevention so the next method or an alternative method for de- avoiding deadlock is to require additional information can we have additional information about how resources are to be requested kya hum aisa kar sakte hain ki kisi bhi process ko ye bol dein ki aap jab computer aap jaise hi system mein execute hone ke liye aaye usi samay declare kar dein ki jit kitne processes aur kitne instances of each process aapko required honge during your lifetime ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल इन अ सिस्टम विथ वन टेप ड्राइव एंड वन प्रिंटर ठीक है अगर ऐसा केस है तो द सिस्टम माइट नीड टू नो दैट प्रोसेस पी विल रिक्वेस्ट फर्स्ट द टेप ड्राइव एंड द प्रिंटर बिफोर एंड द प्रिंटर बिफोर रिलीजिंग बोथ रिसोर्सेज वेयर एज प्रोसेस क्यू विल रिक्वेस्ट फर्स्ट द प्रिंटर एंड देन द टेप ड्राइव सो विद दिस नॉलेज टू द कंप्लीट सिक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ ईच प्रोसेस अगर हमको ये एडिशनल नॉलेज हो जाए कि किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट होगा और किस ऑर्डर में रिलीज होगा सो वी कैन डिसाइड और अ सिस्टम कैन डिसाइड फॉर ईच रिक्वेस्ट वेदर और नॉट द प्रोसेस शुड वेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ पॉसिबल फ्यूचर डेडलॉक या फिर उसको हम एलोकेट करते ठीक है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम और द साइड इफेक्ट ऑफ द डेडलॉक प्रिवेंशन वी नीड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना सिक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट ऑन रिलीज हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए कितने टाइप के चाहिए कितने नंबर में चाहिए फ्यूचर रिक्वेस्ट रिलीज के इन्फॉर्मेशन अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए तो वी कैन वी आर एबल टू अवॉइड दिस डेडलॉक ठीक है सो ईच रिक्वेस्ट विच इज़ कमिंग फॉर एग्जीक्यूशन ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्स दैट in making this decision the system consider how the resources are to be requested resources currently available the resources currently allocated to each process and the re- future request and release of each process so there are various algorithms that use this approach differ in the amount and type of information required har ek algorithm ko alag alag amount of information ki zarurat hai to avoid this deadlock and the simplest and most useful model requires that process at least declare jo sabse simplest algorithm hum log jo discuss karne wale hain isme hum ye bol rahe hain ki at least declare the maximum number of resources of each type theek hai so there can be various algorithm that can be implemented but the simplest algorithm could be if a process which is coming for execution will declare the maximum number of resources of each type that it may need in future and given given this a priori information it is possible to construct an algorithm that ensures that system will never enter a deadlock state such an algorithm defines the deadlock avoidance approach theek okay? hai so this algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that a circular wait condition can never exist ठीक है तो द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द प्रोसेसेस ठीक है सो लेट्स वी विल सी टू डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम लेट्स सी द फर्स्ट एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम में सबसे पहले वेदर द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट अवॉइड करना है राइट right? हमको डेडलॉक अवॉइड करना है तो हमको कंटिन्यूसली इंटरवल ऑफ टाइम में चेक करना पड़ेगा क्या डेडलॉक हो तो नहीं गया क्या सिस्टम सेफ है क्या सिस्टम अनसेफ है अगर अनसेफ है तो वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ठीक है टू अवॉइड द डेडलॉक ठीक सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द सेफ सीक्वेंस ठीक है तो सेफ स्टेट क्या होता है अ स्टेट इन द कंप्यूटर सिस्टम इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेस to each process up to its maximum jitna usko chahiye theek hai in some order and still avoid a deadlock what does it mean a system is in a safe state only if there exist a safe sequence and what is that safe sequence safe sequence like are we able to execute all the processes which are there in the computer system in any order 
like if we are giving all the resources required resources of process p1 to it once it is completed it it, it will release the all the resources now that resources can be used by any other processes after it so in that way there is a sequence of completion hai na process ke order ki sequence mein wo complete ho rahe hain and still avoiding the deadlock so that is the order of execution of processes inside the system in a way that will avoid the deadlock to occur in the system so that is called safe sequence what is the sequence the sequence of processes execution order for each pi the resources requests that pi can still make can be satisfied by the currently available resources plus the resources held by all pj with j less than i agar kisi ek process ko lete hain like p2 ko lete hain to p2 ko jo resources ki demand hai if that demand can be satisfied by the currently available process in the system and the processes which had run just before that or before not just before that process p2 like p1 p0 process jo complete ho chuke hain before p2 and the resources re released by those processes dono ko agar add kar dein to hum particular process pi ka execution kar sakte hain right to aisa kya safe sequence hum nikal sakte hain ye humko dekhna hai so what we are actually doing there are sequence of processes that are executing or agar kisi ek time pe like kisi process pi ka request fulfill nahi hota hai that pi needs are not immediately available then pi can wait until all pj j is always less than i hai na uske pehle ke processes have finished जब तक वो फिनिश नहीं हो जाते हैं जब वो फिनिश हो जाएंगे तो वो रिसोर्सेज रिलीज करेंगे दैट रिसोर्सेज प्लस द करेंटली अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूज बाय प्रोसेस पी आई एंड वंस द पी आई विल बी कम्प्लीटेड द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर पी आई दैट इज पी आई प्लस वन एनी प्रोसेस दैट नीड्स रिसोर्सेज आर कैन बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू दैट प्रोसेस बिकॉज इट इज अवेलेबल इफ वी आर एबल टू फाइंड दैट सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट और डेडलॉक नहीं हो रहा है सभी को मिल जा रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं सेफ सीक्वेंस कह रहे हैं सो इफ वी आर गेटिंग दैट सेफ सीक्वेंस तो देखो एक सिस्टम ये पर्टिकुलर एक सिस्टम का मैंने अगर एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है तो देर आर टू स्टेट्स सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट सो अ सिस्टम कैन बी इन इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज सेफ और अनसेफ इफ अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट वी कैन a safe state that means a deadlock will not never occur theek hai agar system safe state mein hai safe state mein hai matlab humne safe sequence nikal liya agar safe sequence nikal liya aur system to hum keh sakte hain ki system safe state mein hai aur agar hum safe state mein hai to deadlock nahi hoga aur agar humko safe sequence nahi milta hai to we can say that we are in unsafe state and if we are in unsafe state deadlock may occur in the system it may lead to deadlock so deadlock is a part of unsafe state okay at a time a particular system is in a safe state or in unsafe state if you get the safe sequence you can call it as a safe state and if you are not getting the safe sequence you can call it as an unsafe state and if you are in unsafe state your system may lead to deadlock you have to avoid the deadlock now okay 